Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau chez Folenco et pour parler cette fois-ci de Sorfeuil et vous donner les bonnes raisons pour vous lancer dans cette pratique. C'est parti Surfeuil vous fait certainement rêver, c'est vrai que ça peut paraître des fois un peu de la science-fiction, mais c'est bel et bien une réalité, ça procure de, de sensations qui sont juste dingues. Et une des premières raisons que j'ai envie de vous donner pour vous lancer dans cette pratique, c'est vraiment la possibilité de surfer dans toutes les conditions. On a beau abriter en Bretagne ici, chez Falenco, il bah, y a des moments où il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire que soit il n'y a pas de vagues, c'est ultra flat, soit il y a trop de vent ou pas assez de vent. Et l'avantage du surfeuil, c'est vraiment que vous allez pouvoir partir dans une houle, mais juste toute petite, il suffit juste d'un petit mouvement de push pour pouvoir vous lever et prendre de la hauteur. Donc ça, c'est la, la première chose. Il y a des sessions où habituellement vous n'aurez pas été à l'eau parce que les vagues ne sont pas présentes ou le vent n'est pas présent. Et en surfeuil, vous allez pouvoir y aller. Et le deuxième aspect aussi, même par rapport à ces conditions, je ne sais pas s'il y a des, des surfeurs parmi vous, mais aussi l'aspect clapoteux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a nombre de sessions de surf qui, sont, qui passent à la trappe du fait du plan d'eau clapoteux. Et là, l'avantage du surfeuil, c'est qu'étant donné que vous allez être au-dessus de l'eau, même s'il y a un petit vent qui crée cette surface clapoteuse sur l'eau, eh ben vous pouvez quand même aller à l'eau. Donc vraiment, ce premier gros avantage, j'ai envie de dire, c'est la possibilité de surfer dans toutes les conditions et du coup de ne plus louper aucune session, permettant quasiment d'être à l'eau si on le veut tous les jours. Le deuxième gros avantage du surfoil, c'est la possibilité de ressentir l'océan. Alors ça peut paraître des fois un peu trop philosophique, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que la possibilité, étant donné que vous allez vraiment voler au-dessus de l'eau, l'aile avant et le stabilisateur, le fuselage et une partie du mât du coup, vont rester dans l'eau et vous allez vraiment en fait, ressentir l'ondulation qu'il y a sous l'eau. Chose qu'on ne ressent pas directement quand on est en surf ou quand on est en wing, quand on va vouloir aller surfer. Donc ça, c'est vraiment un, un sentiment, une sensation qui est quasiment indescriptible, mais vraiment incroyable et qui permet vraiment de ressentir l'énergie en fait, qui se passe sous la vague. Le troisième gros avantage, c'est la possibilité de surfer à l'infini. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire une session de surf, euh, c'est souvent bah, deux heures de session pour deux, trois minutes de ride, de, de, ride, de, de vague. L'avantage du surfoil, c'est que vous allez prendre une première vague, pouvoir remonter avec l'effet de dynamisme du pumping, aller chercher une seconde vague et continuer ainsi de suite et faire un cercle. Le seul facteur limitant, ça va être votre cardio. Donc avoir une fréquence cardiaque en effet, vous allez faire une sensation de pumping, il n'y a plus de moment de repos, donc ça va être vraiment le seul facteur limitant. Mais ça va vraiment vous permettre d'enchaîner, d'enchaîner et de progresser du coup hyper rapidement par rapport à des pratiquants de, surf, de, de surfboard en aileron où la progression peut être un peu plus lente. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage et ce sentiment bah, de, de se voir progresser rapidement dans cette pratique-là. Enfin, le dernier, j'ai envie de dire, enfin euh, un des derniers avantages de la pratique du surfoil, c'est que c'est une pratique complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'image du skate et du surf, eh ben, le surfoil, ça va être hyper complémentaire à plein d'autres sports de glisse comme le wingfoil, le subfoil. Pourquoi dans un premier temps, si on prend le comparatif en wing foil, qu'on va faire du free fly, donc on va vraiment lâcher sa wing et la, et la laisser et surfer la vague, le surf foil va vous apprendre en fait à euh, bah, bien se positionner sur la planche, jouer sur la position des pieds et du coup aussi jouer sur l'effet de pumping, justement quand je parlais tout à l'heure de passer d'une vague à une autre et ce côté pumping, ce qui pourra après justement être très utilisé, notamment sur une pratique de wing foil ou encore de sub foil. Donc c'est vraiment ce, c est, c est, cet intérêt, c'est que c'est des sports qui sont hyper complémentaires et pratiques pratiquer un peu de surfoil, pratiquer un peu de wingfoil, un peu ou beaucoup, ben ça permet vraiment de, de, de s'entraîner au final dans chaque discipline. Et quand vous aurez fait une session de surfoil et après vous revenez en wingfoil, vous vous dire bah tiens, j'ai réussi à faire ça en wingfoil, certainement aussi grâce à la pratique que vous avez en surfoil. Donc ça, c'est vraiment un énorme plus. Euh, donc là, c'était vraiment voilà, une petite synthèse, un petit résumé de quatre gros avantages pour vous lancer euh, dans la pratique du surfoil, sachant qu'il y a une chose qui est hyper importante pour ne pas non plus vous écœurer du sport, c'est d'avoir le bon matériel, de choisir le bon matériel. Et là, comme d'habitude, si vous avez la moindre question sur le matériel, nous aujourd'hui, sur la pratique surfoil, on a nos petites fly 4-8, 5-6. Il ne faut pas hésiter, si vous avez la moindre question sur le matos, on reste à votre disposition. Bonne journée et à bientôt sur l'eau. Salut